Hi guys, this is Steve from Megaton TV. Kumusta po sa inyo lahat? On this episode, we're going to make another review. Ang i-review po natin ay isa sa mga souvenir. Ito po ay ang Philippine Jeepney. So, dito sa sa box, makikita natin yung yung word ng Philippine Jeepney. And then we have the the Philippine flag. Doon sa taas niya, ganun pa rin Philippine Jeepney and makikita natin yung top ng jeep. Uh, marami kasing variation itong mga jeepneys na to So, iba-iba yung mga naka-drawing sa taas Actually, iba-iba rin yung kulay nila eh uh, Merong white, may red, may blue And iba-ibang color, may gold pa Dito naman sa side Ayan, makikita natin yung feature ng jeep Sa likod uh, There is a small description sa, li sa likod about the jeepney Unfortunately, mahaba siya and hindi rin siya ganong mababasa sa cam. Sa bottom part ng box, nakalagay dito die-cast metal. So, meaning gawa siya sa, sa bakal. Usually, uh, yung mga die-cast metal, yung mga matchbox. Yung mga, ano, yung mga laruan. Also, sabi dito, uh, pull-back action. So... Dalawa siya eh, kung pwede siyang ipang-display or kapag laruan siya, pwede siyang i-pull back and then aandar siya if you release it. Okay, so let's open the box. Tignan natin kung anong nasa loob ng box. Yung price range nga pala na ito and saan siya mabibili. Uh, ito kasi nabili ko siya sa Green Hill sa San Juan. Doon sa lower part. Merong isang part doon ng mga souvenirs, yung mga display sa bahay. It ranges from 350 pesos uh, up to 300. Actually kasi doon sa Green Hills, di ba, pwede kang tumawad. So, 300 lang talaga yung price niya, pero they price it for 350. Just in case you decided to buy na hindi tumatawad. So, uh, anyway. So, pag binuksan mo siya, yan yung itsura niya. Ayan, palagay siya sa box uh, Meron siyang kasamang Ano ba to? Pamplet or brochure Sabi dito, uh, Philippine Tourist Attraction So, pag binuksan mo siya Makikita mo dito yung mga In alphabetical order yung mga tourist attractions Baguio City, Banawe, Rice Terraces Boracay And yan, lahat ng mga famous na pasyalan. So, let's say ito example na kalagay dito Mayon Volcano. You have the the picture of the the Mayon Volcano. Also, merong konting description. And then how to get there. Ito yung pinaka-importante. Uh, if you have a friend na gustong umikot sa mga tourist destination natin, merong simple instructions dito on how to get there. Or kung kayo, balak ninyong mag uh, mamasyal. Yan. So, nandito yung mga instructions on how to get there. Maganda yung quality ng paper. Uh, para siyang yung cover ng magazine. Yung para siyang coated ng uh, parang plastic. So, I think this is semi-waterproof. And maganda yung quality niya. Yan. Tapos sa likod ng pamphlet ng brochure, meron yung iba-iba nilang product. Meron silang bus, may sorbetes guy, tricycle, merong kalesa, jeepney, which is yung nire-review natin ngayon. There are two sizes nga pala. Merong malaking size, merong maliit. Ito yung maliit na size. Yung susunod na size dito, I think it's 1,000, uh, 1 to yata or 1,500. Malaki na siya. Uh, siguro, 3 times or 4 times ang size nito. Okay, so, tignan natin yung jeep. Yan. Pag hinawakan mo yung jeep, mapapansin mo kaagad na medyo may kabigatan siya. It's because it's made with a die-cast metal. Yan, so, maganda yung quality niya. Ganyan siya kaliit. Actually, meron akong ruler dito eh. Try nating i-measure. Okay, so... Yung haba niya is... Mm, roughly 5 inches. Yung taas niya naman eh. 
uh, mga 2, 2 and a half 2 and a half inches Okay, so tignan natin yung, yung detail niya uh, Sa harap, makikita nyo yung ano Yung Ayan yung nakalagay Manila Yung bumper Gawa siya sa Plastic Pero yung the whole jeep body Is made out of Metal Meron siyang mga Ayan, yung mga decoration ng horses I don't know kung existing pa tong mga yung mga ganitong design yung mga horses. Usually kasi yung mga nakikita ko mga bagong jeep ngayon parang nakalagay na lang yata dito yung parang ang bosina ba yun? yung malaking parang trumpet na nasa harap. Bihira na yung mga may mga horses. Alam ko yung mga may horses yun yung mga jeep ni na ano, yung original jeep ni na yung mga luma na yung saraw. Yung gawa yung body niya sa stainless. Uh, ngayon kasi, iba't ibang version na ng mga jeepneys. So, yan. Yan yung iconic design. Tapos, yung, yung para pangalan niya. Yan. So, eto. Nandito yung spare tire ng jeep. Kaya ako napili itong jeep na to. Specifically kasi, nakalagay dyan. Makati. Wendy, ah. Yan. Since I'm from Makati, siya yung napili ko. Ayan. Ayan, likod niya. And then, yung side. Yung top, top view niya, meron siyang design din. And, nakasulat tagaytay. Kung ikukumpara natin to sa, ano, sa real life jeep, yung size niya, hindi siya ganun ka-accurate. Bakit? Kasi alam ko yung 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 jeep, yung yung act, yung real life jeep. Alam ko mas mahaba 'yon eh, if I'm not mistaken. Ang alam ko parang waluhan nga yata 'yon. Oo, parang ganon sa something na ganon. Ayun. Tapos ito yung naalala ko tayo sa bitan ng jeep. Ayun. Dito nilalagay yung mga usually mga namamalengke. At one point, sumasabit pa nga ako sa mga ganito na alala ko eh. Mga high school ako. Kapag punong-puno na yung jeep. Tingnan natin loob ng jeep. Ayan. Kung mapapansin natin, detailed na detailed siya. Ayan ah. Down to the very mirror ng jeep. Doon naman sa... Sa harap, detailed din siya. Yung driver seat. Ayan siya. Yung loob ng jeepney, by the way, is made out of plastic na. Hindi na siya bakal. Tapos, since uh, na, na-mention ko kanina, it's a... Uh, it has a pullback action. So, uh, kapag hinilam siya pa balik, and you release it, naandar siya. Ayan. Okay, so... Kung nangungalekta kayo ng mga Philippine souvenirs, Philippine products, or gusto ninyong... Gusto ninyong... Uh, magregalo sa inyo mga kaibigan this will make a wonderful uh, gift or a souvenir lalo na kung nakatira kayo sa, ab sa abroad or balak nyo pumunta na abroad kasi di ba dito lang naman natin makikita yung mga jeepneys wala naman sa abroad so maganda siya pang display uh, ayan yung quality niya maganda hindi siya yung uh, hindi siya yung parang madaling masira maganda pagkakagawa niya Okay, so I hope you guys enjoyed the review. Uh, abangan nyo po next uh, next week. Next week will be uh, siguro magre-release ako na another cartoon. And also sa November na po pala uh, anniversary na ng ano, ng Megaton TV. Megaton TV will, will be turning one year already. And uh, gagawa ko na special episode for for the anniversary. Okay, so yun lang po. Maraming salamat for watching. If you enjoy my videos, please do subscribe and like or comment or share, uh, share nyo sa mga friends nyo. Okay, so until next time, maraming salamat po. This is Steve saying, bye-bye.